கருக்கரைக்கும் கரியா செட்டன் நீட்டி துப்பும் நானி தாக்கி நேச்சோர் வைக்கும் நசியடுமா அச்சுத்து தந்தத்தக் குஞ்சு வாட்ஸ்ப்பிலுடே கேலடத்தே இங்கலிஷில் சுப்பராக்குந்தது இங்கலிஷ் ஹாவுஸ் Oh, you don't have to worry about it. I 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 don't have to worry about it. Bini cerita kan, itu alai itu perdegi, itu berani lagi. Apa ni? Yang ini alai kaya, ini ni, itu tarun murti mati lagi. Tarun murti lagi, tarun murti lagi. Tarun murti lagi, tarun murti lagi. Golan cerita kan, ni pandu nada yang berdiri di sekolah lagi orang terlalu. Apa ini? Ini orang yang rasu istimewa lah, orang character lah. Ada Malaysia tu lagi ni lalai lagi ada character lagi lagi ni lalai lagi ada orang flavour lagi nak. Orang muda kan, orang kan asyam ni lalai lagi nak. Pasalnya, saya orang industriel band ala. Pasalnya, ini kita urutkan dengan etiom milik tributan. Ia pada ini Google and Adobe itu Google dan orang yang lain. Goa raja anda jadi citra melalui kesesam Saudi Belaka teater itu yang ana operasi jawab kesesam tarun tarun murti sembilan jadi sinema yang ana. Apo Saudi Belaka ada team ana. Apo, lalak kan sahaja. Apo tarun ay adiam. Sinema kanda ini sesiapa yang sari kita, apo ini wacan baru terangkan ini dikira, itu mungkin jenis sinema yang lain itu, personally ini ke Saudi Arabia ke Filipina itu, jadi saya dengan orang kanda orang baru ni itu, ini sekarang operasi jauh ke sesiapa normally as a filmmaker jauh ke sesiapa kita sampai, normally orang filmmaker koru back to back offers beri, per star driven production atau sesuatu macam ni. Apa itu satu number of korai character lode pon dalam sinema ya ana. Apa angan itu sinema je ya nam. Operation Java itu Saudi Belaka. Indah ana ini benne. Operation Java itu tabel tu itu easily tirmana itu no Belaka dekat je ya niri macam tu. Belaka itu tu base thought tu amlu, amlu da inner circle dene discuss iu mula ni itu must add dan je ya nam. Even in the family ane gelu macam ayam, ane gelu wifi ayu ke. Itu indah ayam je ya nam. Kalau amlu sinema biografi no kumpi sinema orang orang da orang mana orang ina. Oru initial pull V T na kathane thandirno. Pinne Java eda i parayen oru valiya successa kaanne ne munne ne ayam sandeevanam thamiri i cinema jayan thiri manja. Thamu kena casting artist chala kanda thuga na oru valiya le long process ani thiri. Abam, yana apnu sandeevanu varne sandeevanu apni Java workout ay langil apni pidiyan da karna mini ki plan ay rono Java. Sandeevanu apni Java workout ay langil Java workout ay langil thamle paranji. Pahau itu dari tindak borot itu, itu normal dah orang yang jadi orang tu beri cuma nyoto untuk apa? Nama kita ini tu beri confusion sendom undai beri. Nah, anggana cila cila orang orang lekang cila mungkin alur orang India ni pinggir projek ni, orang ni mampuk ni macam tu, dah lelak ni macam tu, lelak berdaya ni macam tu, kerja projek ni dah alu ikat tu. Pernah, ini beri kita macam ni sinema je, yang sahaja alam, nama kita ni kan subjek ni nama kita nyoto untuk apa? Lelak ni kerja guna undai. Pernah ni, anda ramai anda mungkin ni excited aja, anda drive aja. Oru plot itu dah iru. Apa tu? Jadi, anak tu orang ni, anggana, bina ada anggana, orang 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 Operation Java, cenderung dari itu nak jumpa sendu saya. Angin ella, angin ella. Unu nak guna baranya, mau tu guna baranya. Apa? Nian Operation Java first day ni nak buat apa? Adi boleh sini mai tu. Apa? Nian cetan, cetan kanun, kanun tu macam 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 Apam Thailand cerita ni, pada tu lani kami ni ke chance itu tu ni jadi jari cerita illa. Eni ki orang ni ada experience ayat tu, ada boleh ayat tu. Apam supera. Malik tu pergi, abang ni kan orang ni ayat tu. Kaya malik tu minyak lalu cerita ni orang ni ayat tu. Kaya malik tu minyak lalu cerita ni. Ip, cerita naik sekolah tu. Sangkara na ini pernah dalam adim log silku ni alam orang kuli ngan dah lah, bukan? Sangkara ini ke ini ke tension na, even ni adin dia energy performance silam orang kita kereta natri energy itu mana? Apa ini? Hello guys, mana? Awe energy orang tau, bosnya. 
നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡൈലോഗ് കൊടുത്ത പുള്ളി ആ മീറ്റർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ച് ഒന്ന് സന്തോഷമായി ഓക്കെ ഇവൻ ഓക്കെയാണ് പിന്നെ അവനത് നല്ല രീതിയിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ആര് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറെ ശരിക്കും അന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പല പല സിനിമയിലുള്ളവർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പലരും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സർക്കിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അവസാനം തരുൺ പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ കിട്ടി നിന്റെ ചെറുപ്പകാലം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആരോപിച്ചപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവന്റെ ഇവന്റെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഒന്നും അയച്ചില്ല അവരുടെ റെഫറൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഫോട്ടോസ് ഇല്ല പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഓക്കെ നല്ല സിമിലാരിറ്റി അവർ തമ്മിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും പിന്നെ ഇവനെ അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നു തലിമാലയുടെ സമയത്ത് കിട്ടിയില്ല ഈ പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചാവയ്ക്ക് ശേഷം തരുണിന്റെ ഒപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടി റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉള്ള ഒരു റോളാണ് അപ്പം ഏറെക്കുറെ ഷോൾഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സൗദി വെള്ളക്ക പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആലോചനാഘട്ടം മുതൽ തരുണ്ട് ടീമിലുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പറേഷൻ ചാവ നമ്മൾ ഡബ് നടക്കുമ്പോഴാണ് തരുണിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടോ നീ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എന്നോട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലോട്ട് പറയുന്നു റൂമിൽ നിന്ന് പ്ലോട്ട് പറഞ്ഞു പ്ലോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പം അഭിപ്രായം മാത്രം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ അപ്പോൾ നിന്നോട് അഭിപ്രായം മാത്രമല്ല ചോദിച്ചുള്ളു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അല്ല ഇത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യും നല്ല ഇഷ്ടമായി ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിന്നെ വെച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അന്ന് മുതൽ ഇവന് തലക്ക് തൊഴിൽ കൊടുത്തിട്ട് എപ്പോഴും വിളിക്കും വിളിച്ച് നോക്കി എന്തായി നമ്മൾ മറ്റേ പരിപാടി മറ്റാളെ കാണണ്ട ഇയാളെ കാണണ്ട പിന്നെ അവസാനത്തെപ്പോൾ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിലെ ചർച്ച വരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേറൊരു ബിസ് വാല്യൂ ഉള്ളൊരു വാല്യൂ വേണം എന്നുള്ളൊരു പരിപാടികളിലൊക്കെ ചർച്ചകൾ പോകുന്നു കാരണം ചുറ്റുള്ള ബാക്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഫ്രഷ് ആണ് പുതിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ എന്തായാലും വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഫൈനലി എങ്ങനെയൊക്കെ ോ അതോ വേറൊരാള് നമുക്ക് ബോയ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമേജ് ഉള്ള ആള് വേണം അപ്പം ഇവനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഉള്ളത് കാരണം അവസാനം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് സന്ധ്യ കണ്ട സന്ധ്യയുടെ അവൻ മതി നമുക്ക് അവനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ തോന്നും പിന്നെ ഇത് സാധാരണ നിർമ്മാതാവ് ആക്ടർ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ടോക്ക് ആണല്ലോ സംസാരിച്ച് സന്ധ്യ കണ്ണോട് ഞാൻ വിളിക്കും അവനോട് അവന് സന്തോഷമാകുന്നു വിളിച്ച് സന്ധ്യ കണ്ണം വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ട് ചിരിയാണ് ഈ പിന്നെ ലുക്മാൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു ബോയ് നെക്സ്റ്റ് ഡോർ എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്ത് പക്ഷെ ഓപ്പറേഷൻ ജാവയിലാണെങ്കിൽ പറയാം അത് ഒരു ഒരാള് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറി അല്ല ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാരക്ടർ ഇതുപോലെ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ലുക്മാൻ അങ്ങനെ ഫുൾ ലെങ്തിൽ ആ രീതിയിലൊരു ക്യാരക്ടർ അല്ലല്ലോ ചെയ്തത് തലുമാലയൊക്കെ അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് വളരെ നേരത്തെയുള്ള ആലോചനയാണല്ലോ ഇപ്പം ലുക്കുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഒരു ആക്ടറിന്റെ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പം ലുക്കുവിന്റെ കണ്ണ് അല്ലെ ലുക്കുവിന്റെ ഒരു വോയിസിലുള്ളൊരു ഒരു ഇമോഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് അത് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാരക്ടറിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചതിനേക്കാൾ അപ്പാകും എന്നുള്ളൊരു ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മേക്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാലും ഈ പറയുന്ന അവന്റെ കുറെ പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഇപ്പം ജാ വർക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഇമോഷൻ സീൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലുക്കുവിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ക്യാരക്ടർ പേപ്പറിലുള്ളതിന് പേപ്പർ എഴുതുന്നു സിനിമ ആകുന്നു രണ്ടും രണ്ട് പ്രോസസ് ആണ് അപ്പം സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിലോട്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒന്നോ രണ്ട
ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചാലേ പറ്റൂ പിന്നെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിങ് പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ ഓരോ ചേഞ്ചസിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് അപ്പം എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിനിങ് മാത്രമല്ല ഓവറോൾ ഒരു ഡീറ്റെയിനിങ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഇവരുടെ ലുക്കിൻ്റെ കൂടെ രമ്യ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് അവരുടെ ക്യാരക്ടർ പരിചയമാണ് എനിക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് അവരുമായിട്ട് ഞാൻ അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് എല്ലാവരും ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ആ ക്യാരക്ടറിന് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അത് ഓപ്പറേഷൻ ജാവയിലും സെയിം ആയിരുന്നു ഇതിലും എനിക്ക് ഒരു ബുക്ക് തരുമ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ വായിക്കണം ഫുൾ വായിക്കണം അവിടെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കാൻ പുറത്ത് ഒരു റൂമിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഫുൾ വായിച്ചോ എന്നിട്ട് പോയാൽ മതി അന്ന് ഫുൾ വായിച്ചിട്ട് അവിടെ നിറങ്ങും ഇൻസ്റ്റയിലിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കാണാം ഈ പ്രോസസ്സിലെ അതിലൊരു ടെക്നീഷ്യൻസിനെ പോലെ എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും അവൈലബിൾ ആയ ഭയങ്കര സന്തോഷവും ഭയങ്കര റൈഡാണ് ഇവരൊക്കെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനും അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു ഇവരൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതും ചില സീനുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയൊക്കെ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിരുന്നത് തന്നെയുടെ സീനുകളും നോർമലി അവനവന്റെ സീനുകളാണല്ലോ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ലുക്ക് ചെയ്താലും രമ്യ ചെയ്താലും കണ്ടിട്ട് ചെന്നേട്ടാ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഭയങ്കര എനർജി ഉണ്ടല്ലോ ആ അങ്ങനെ ഒരു എനർജിയിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണിത് അതെ ആ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യാത്ത ഒരു ടൈമില് ഹരി ഹരി വേറെ പോർഷൻസ് സ്പോട്ട് എഡിറ്റിംഗിൽ വേറെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും മൈൻഡിൽ വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ അതൊന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പല ടൈമിലും അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റ ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഭയങ്കര രസമുള്ള പ്രോസസ്സാണ് അത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല ഓപ്പറേഷൻ ജാവിലായാലും സെക്കൻഡ് മൂവി ചെയ്തപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം സിനിമ എന്നുള്ളൊരു ഫീല് വരും അതിപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒപ്പം ഉള്ള ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതും വെറുതെ നിക്കുന്നവർ വരെ എല്ലാരും നമ്മുടെ പരിപാടി എന്നുള്ളൊരു ടെക്നിക്ക് എല്ലാരും ഒരു ടീം അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ഇവന്റെ ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മടൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ എല്ലാരെയും മാക്സിമം ഔട്ട് കിട്ടുണ്ടാവും അത് പക്ഷെ നല്ല ഇവന്റെ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അത് ഐഡിയ ഐഡിയ രമ്യ സിനിമയിലേക്ക് കാഷ്ടപ്പെടുന്ന എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു കണ്ട ഓപ്പറേഷൻ ജാബ സക്സസ് ആയതിനു ശേഷമാണല്ലോ അതെ തരുണി സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് എന്നാലും ഓപ്പറേഷൻ ജാബയുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള സിനിമയല്ല ക്യാരക്ടർ വൈസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കുറച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് സീരിയസ് റോളാണ് മീൻസ് ബാക്കി എന്റർടൈനിങ് എലമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ക്യാരക്ടർ വൈസ് ഓരോ ആളുടെയും ഒരു സീരിയസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റോളാണല്ലോ വരുന്നത് ഇതിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് തരുണാണ് വിളിച്ചത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എന്നുണ്ട് അതിനു മുന്നേ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ജാവ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് കണ്ടപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു പുതിയൊരാൾ വന്നിട്ട് ഇത്ര പൊളിയായിട്ടൊരു സിനിമ ചെയ്ത് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം പേരെ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ തരുണിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഓപ്പറേഷൻ ജാവ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ഓരോ പരിപാടികളും ഇതിനകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ചേച്ചി ഒരു ഒരു വേഷമുണ്ട് അത് ചേച്ചി ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദുബൈയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ചേച്ചി നമുക്കത് നേരിട്ടൊന്ന് ഇരിക്കാം അതൊന്ന് കേട്ടിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനും ചേട്ടായും ദുബൈയിൽ നിന്ന് വന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊച്ചിയിലൊരു റൂം എടുത്തിട്ട് തരുണും ധനുഷും കൂടെ വന്ന് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്താണെങ്കിലും തരുണ്ട ആദ്യത്തെ ഇത് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അത് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നു ഫുൾ ചേച്ചി ഇതൊന്ന് വായിക്കണം വായിച്ചിട്ട് തന്നാൽ മതി എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാലഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവും വന്നത് അങ്ങനെ വന്ന് അന്ന് ഞ
ഇത് 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 ആരാ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും അത് അതിൽ അവരിൽ കൂടി കാണാനായിട്ടുള്ളൊരു ഇതപ്പം അത് ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലരൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തൂലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവരൊക്കെ നോട്ടീസ് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കും ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ടാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ഇപ്പം ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കുര്യനാണെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ മനുവങ്കിളിൻ്റെ എനിക്കൊന്ന് ഈ വികൃതി അല്ലേ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്നൊരു ഓൾ ടൈം ക്യാരക്ടറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അപൂർവം സിനിമകളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് കണ്ടാലും അവരവരുടെ പ്രായത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആ പ്രായത്തിലായിരിക്കും ആൾ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലേ ചിന്തിക്കുക എനിക്കൊന്നത് ഏജ് ചേഞ്ച് പോലും ഒരു പക്ഷെ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിക്കില്ലല്ലോ ഇപ്പം സിനിമ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയിൽ വരുന്നു അതിലൊരു പ്രോമിനൻ്റ് റോൾ എനിക്കൊന്നൊരു ടീസർ വന്നപ്പോഴും എട്ടും നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറുകൾ ഒന്നായിരുന്നു കാരണം ഡയലോഗിനും അങ്ങനെ ഒരു ഡെലിവറി സ്റ്റൈലുണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു മുതലുള്ള ഒരു കഥ എന്താണ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ടാണ് തരുന്ന അപ്പൊ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം എന്നെ കാണാൻ വന്നു കാണാൻ വന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സിനിമ കാണുന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് അപ്പം പേടിച്ചിട്ടാണ് വേറെ സംഭവം ഒന്നുമില്ല ഇത് ഏതാണ്ട് വലിയ ഇത് ഭയങ്കര വലിയ പരിപാടിയാണല്ലോ സിനിമ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് അന്നത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ ഇന്ന് കുറെ ചേഞ്ചസ് വന്നു പിന്നെ അന്ന് എന്റെ പ്രായം എന്ന് വെച്ച് നോക്കിയാൽ എനിക്കൊന്നു സംഭവമേ അല്ല ഇതിനെ സംഘടിച്ചു നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അതല്ല ഇന്ന് കുറെ ടെൻഷൻസും കുറെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ അവസാനം ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി പറയാം അതൊന്ന് കേട്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കാവുന്ന ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്നെ വീഴ്ത്തിയത് ആ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ലൈക്ക് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സിനിമ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചാൻസ് ഇതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടൊരു ഒരു സാധനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ലാത്ത ഒരു അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വന്നിട്ട് നമ്മളത് കളയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം എനിക്ക് സമയം എന്താ ഞാൻ പിന്നെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയി ആലോചിച്ചിട്ട് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ വിളിച്ചത് നോക്കാം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും സിനിമ ഒന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് ഒരു വർഷോ പോലെ എന്തെങ്കിലും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശല്യം ഉണ്ടായില്ല എന്നെ എന്നെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ബുക്ക് ഉണ്ട് ആ ബുക്ക് ഞാൻ പറയാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ഗ്രൂം ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം ആ ബുക്ക് കിടക്കുക ഒരു ദിവസം മതി എന്നുള്ള രീതി ആ ബുക്ക് തീരുമാനിച്ചാൽ ബുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയാൽ പറഞ്ഞു പുള്ളി ഒരു വർഷമല്ല പുള്ളി പുല്ല് വലിയ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ വൺ ടൈക്കിൽ വന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ കാരണം ലൂതർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ അത്രയും ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് സിനിമ കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന്റെ എല്ലാ ഫ്ലേവറും ഇനിയും മലയാളത്തിൽ തുടരേണ്ട ഒരാളാണ് പുള്ളി ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ സിനിമ ഇവിടെ വഞ്ഞ് ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വേണം എന്ന് ഞാൻ പേഴ്സണലി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിരുന്നോ കുറെ കാലത്തിനേഷൻ വരുവാണല്ലോ അന്ന് മറ്റേ തകർത്താടി പോയ ഒരു സിനിമയിൽ നിന്ന് ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പേടിയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമ എന്താ അതിന്റെ പുറകിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് പോലെ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഭവം എന്താന്നൊന്ന് ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇവരുടെ സെറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു അങ്കലാപ്പായിരുന്നു ലൈക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പേര് ഇൻവോൾവ് ആണ് പക്ഷെ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ഒരു ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് നേരത്തെ ലുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമ്മുടെയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെയാണ് നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് 
പക്ഷെ ബഡ്ജറ്റ് എനിക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോ അത് ശരിക്കും നല്ല ബഡ്ജറ്റ് ഇപ്പൊ സന്ദീപ് ഏട്ടനാണെങ്കിലും ധനഞ്ജനാണെങ്കിലും നമുക്കിത് നല്ലോണം ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് വെച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രീതി വേണ്ട നിനക്ക് എന്തോ ഒരു ലൈവ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എടുക്കണോ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ പോയാൽ മതി അതിന് നീ ഒരു കോസ്റ്റ് പറ അത് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സന്ദീപ് ഏട്ടനെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് കൊടുത്ത് തന്നെ സന്ദീപ് ഏട്ടൻ ഒരു പോലും കുറച്ചില്ല നിനക്ക് ഞാൻ വേണേൽ ഒരു ലക്ഷം കൂടി എക്സ്ട്രാ വേണേൽ തരണേ തരാം സാധനം നന്നാണോ അത്ര മാത്രം അവർ ഡിമാൻഡിങ് അത്ര മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ടെൻഷനായി ഇനി ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വന്നു നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് വൈകുന്നേരം എനിക്ക് വിളിച്ചു നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ പറഞ്ഞു ഞാൻ പുറത്ത് എപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ചുമ്മാ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അതിനോട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടൊക്കെ കോൾ ഉണ്ട് നിന്നെ തന്നെ ആഗ്രഹം ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിച്ചില്ല ഉറപ്പായിരിക്കും പിന്നെ സന്ദീപ് ഏട്ടൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷമായി ഇങ്ങനെയായിട്ട് പാടാം നീ ചെയ്യണം തഞ്ചേട് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു സമാധാനം തഞ്ചേട് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ആശ്വാസമായി പിന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിങ്ങിന് പോയി അപ്പൊ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നപ്പം ഞാൻ ബാലരമയൊക്കെ വായിക്കണ പോലെ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യുന്നത് വായിക്കും ഓരോന്ന് ഞാൻ അപ്പൊ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിങ് പ്രോസസ്സ് എന്താന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ തരഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിങ് ഒരു ദിവസം രാത്രി ഉണ്ട് നീ വരാമെന്ന് വെച്ചു വന്നതിന് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഇനി എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് അതിന് ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിങ്ങിന് ഇടുന്നു പിന്നെ പോകുന്ന ലൊക്കേഷൻസിലൊക്കെ പോയി മൂവിയുടെ ഒരു ഏകദേശം പിക്ചർ കിട്ടി തുടങ്ങി പിന്നെ നമ്മൾ ഉമ്മയുടെ സോങ് വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് ഒരു മെയിൻ ഒരു സോങ് തീം പോലെ ആ തീമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ മൂവി റാൻഡം മ്യൂസിക് ഒന്നുമില്ല ഫുൾ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിനും ഒരു തീം എഴുതി പോയി അതാണ് മാക്സിമം അത് മ്യൂസിക് കൂടെ സ്റ്റോറി പറയാം ബേസിക്കലി അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ലിങ്ക് ചെയ്താണ് അടുത്ത മ്യൂസിക് വരെ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അവസരം കിട്ടാൻ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് വലിയ കാര്യം ഒരു തീം ബേസ്ഡ് എഴുതി പോവാ മൂവിക്ക് ഒരു തീം എഴുതി അതിനെ വെച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് മ്യൂസിക്കോടെ കുറെ കഥകൾ പറയാൻ പറ്റി കുറെ ക്യാരക്ടറിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വർഷത്തെ മ്യൂസിക്കൽ നമ്മള് കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള സിനിമ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക്കിന് വലിയ റോളുണ്ട് എനിക്ക് ട്രെയിലറിനേക്കാളും പാട്ടുകൾ ഭയങ്കര പാട്ട് വർക്ക് ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾ അത് ഹുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ന്യൂ കമർ ഏൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അല്ല അവനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നീ ട്രെൻഡിങ് നോക്കണ്ട മില്യൺ വ്യൂസ് നോക്കണ്ട അതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ട്രെൻഡിങ് ആക്കാനും നോക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സോൾഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആളുകളുടെ ഒരു മൂഡ് ചേഞ്ചിങ് എപ്പം കേട്ടാലും ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആളുടെ ഒരു ഇമോഷനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു കലാസൃഷ്ടിയാണ് സോങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണ്ടതെന്ന് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അതൊരു എൻ്റെ ഇത് ട്രെൻഡിങ്ങിൽ വന്നില്ലല്ലോ ഇത് ട്രെൻഡിങ് വണ്ണായില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മില്യൺ വ്യൂസ് അടിച്ചില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഷൻസിനും നമ്മളീ പാട്ട് ചെയ്ത പെട്ടെന്ന് വരുന്ന കേട്ടു മ്യൂസിക് എഴുതിയൊക്കെ തന്നെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇത് ഒരു മൂവി കൂടി കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഇമോഷൻ മനസ്സിലുള്ളൂ അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ചിലവര് മ്യൂസിക് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇപ്പോ എനിക്ക് കുറെ മെസ്സേജ് വന്നായിരുന്നു പകലുവാണത് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇത് കേട്ടപ്പോ കുറച്ച് സന്തോഷം വന്നു പക്ഷെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് ചിലവര് എനിക്ക് ഇതായിട്ട് ഭയങ്കര അങ്ങനെ കുറെ പേർക്ക് കുറെ ഇമോഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോ എനിക്ക് അത് സന്തോഷമായിരുന്നു ഇനി മൂവി റിലീസ് ചെയ്ത് ബോംബെ ജയശ്രീ വരികയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ന്യൂ കമർ മ്യൂസിക് ഡയറക്ട
അത് ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നം ആണെങ്കിലും എന്റെ വൈഫ് ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് ആയിരുന്നു അന്നായിരുന്നു റെക്കോർഡിങ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറ്റി സിനിമ ലേറാണ് സ്റ്റുഡിയോ ഞാൻ ഇയർഫോൺ വെച്ച് പറ്റി ഡെലിവറിയുടെ അവിടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഇപ്പൊ റെക്കോർഡ് പക്ഷെ അന്ന് മാമിന് എന്തോ പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു ക്ഷീണം വന്ന് മാഡം പറഞ്ഞു നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ എനിക്കൊരു ആശ്വാസമായി സമാധാനമായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചെന്നൈയിലുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് സൂപ്പറിലായിരുന്നു പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് പോകാൻ പറ്റിയത് നല്ല കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി അൻവറിക്ക വരാൻ പറ്റി അൻവറിക്ക ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളായി ഇപ്പൊ അൻവറലി പോലത്തെ ഇക്ക പോലത്തെ ഒരാളുടെ കൂടെ സോങ് എഴുതാൻ പറ്റരുത് ഒരു ഡ്രീം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ പാട്ടുകൾ എഴുതുന്ന ആളാ പിന്നെ ജോപ്പോൾ എല്ലാരും എല്ലാ അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് ഒരു ഡെബ്യൂട്ട് ഫീൽ ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക് തന്നേക്കുന്നത് എല്ലാം ബെസ്റ്റാ ഇനി ഞാൻ എന്റെ അത്ത് ഞാൻ എന്റെ പണി എടുക്കല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിഷ്ണു ശ്രീശങ്കർ ആയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ഒരു സൗണ്ടില്ല അതെ എപ്പോഴും ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ പണി എടുക്കുന്നു സൗണ്ട് സൗണ്ടിന്റെ പണി എടുക്കുന്ന അപ്പുറത്തേക്ക് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു സൗണ്ട് സ്കേപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണതിലുള്ളൊരു അത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ കോൺവെർസേഷൻ നടന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് സൈലൻസ് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സൗണ്ടിന്റെ സ്പേസ് കൊടുക്കാം ചില ചില വർക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില വർക്കുകളൊക്കെ സൗണ്ടിനൊന്നും എന്റെ മ്യൂസിക് കേട്ടാൽ മതി സൗണ്ട് താഴെ കിടന്നാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചില കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതില്ലാണ്ടൊരു ഭയങ്കര ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പരിപാടി അത് ആ സിനിമയെ നന്നാക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ അത് അവരും നല്ല അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയാണ് അവരും വിഷ്ണു ശ്രീശങ്കർ അവര് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ ഫസ്റ്റ് കോളിൽ തന്നെ അല്ല നീ ഒന്നും പറയണ്ട നിനക്കുള്ള കാര്യം പറ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സത്യം നമ്മൾ ഇരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെന്താ നമുക്ക് അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ ചില സൈ പിന്നെ തരം ചെയ്യണം നോക്കി ആയിരുന്നു സൈലൻസ് വേണം അതൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു സത്യം പറയും ഇപ്പം കുറെ മ്യൂസിക് ചെയ്യണേക്കാളും നല്ല ഒരു ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈലൻസ് വരുമ്പോൾ അതിനൊരു ഭംഗിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു ആക്ച്വലി തരം ചെയ്യണം സന്ദീപ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ടീമിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ലുക്ക് ഇതിലെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു ബയോഗ്രഫിക്കൽ കൈൻഡ് ഓഫ് റോളാണല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പാകതി ഇല്ലാത്ത പ്രായം പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രോ ചെയ്ത് വരുന്ന റോളാണ് അപ്പൊ ആ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന റോളിൽ അയാളുടെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അയാളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലരും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഡേ വണ്ണിൽ പോയി ഒരു ക്യാരക്ടർ പിടിച്ചു പോയി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ അത് പിന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തു പോവാണ് അങ്ങനെ പറ്റുന്നൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് റോളല്ല അല്ല ഇത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഭയങ്കര ഡിസ്കഷനിലും സംസാരത്തിലും കൂടെ നമ്മളൊരു തീരുമാനത്തിലോട്ട് എത്തുക എന്നുള്ള ആയിരുന്നു ഇവനായിട്ട് തരുണായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയോണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നായോണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുണ്ട് തരുണ്ട് പ്രത്യേകത അതാ നമ്മളെ 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 എപ്പൊ കിട്ടിയാലും ഇതിനെ പറ്റിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും നമുക്കത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിനക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് അല്ല നീ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നീ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ എന്തായിരിക്കും അവന്റെ ഒരു അവസ്ഥ അവന്റെ സിറ്റു പാവില്ലടാ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളോ അതാണ് അപ്പോ അവൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു നിങ്ങളോട് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു നീ ഒരു 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 സ്റ്റൈലിൽ പിടിച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റൈ ആ അതിൽ തന്നെ പോയാൽ മതി ആ അതിൽ തന്നെ പോയാൽ നമുക്ക് അയാളോടൊരു ആ ക്യാരക്ടറിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നണം പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അപ്പോ അത് അന്നത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നും അറിയില്ല അതിന് വേണ്ടി മെന്റലി ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഏതൊക്കെ എന്ത് എന്തിലൂടെയൊക്കെയോ പോയിട്ടുണ്ട് അത് മെന്റലി അതാണ് ഫിസിക്കലി ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഓൾറെഡി തല്ലുമാലയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ പടം ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ സമയത്താണ് നടന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ വർക്കൗട്ടും മെലിയുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു തല്ലുമാല ലുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല റഹ്മാൻ അവിടെ തന്നെ ഓൾറെഡി വർക്കൗട്ടിനും ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ
ഓപ്പറേഷൻ ജാവയിലാണെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ഡ്രാമ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എപ്പിസോഡിക് സ്വഭാവമുണ്ട് കാലം മാറുന്നുണ്ട് ഏജ് മാറുന്നുണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ട് റൂമിൽ എത്തുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു നിങ്ങൾ കോർട്ട് റൂം പോലെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ മോഡലിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹെവിലി സിനിമാറ്റിക് ആവാനുള്ള തോന്നുന്നത് ഇതൊരു മിക്സ് ആയിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്ത രീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു അതൊരു ഓർഡർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഓർഡർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഡേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലൊക്കേഷൻ ഈ കോവിഡ് സമയം ആയതുകൊണ്ട് ലൊക്കേഷൻസ് കിട്ടാനുള്ള കുറെ പരിമിതികളൊക്കെ കാരണം ഓർഡർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരിച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ക്ലൈമാക്സ് ഏരിയ ഒക്കെ ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ തുടക്കം കാണുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ഇതിനൊരു ഒരു പിരമിഡ് സ്വഭാവമാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുപ്പമായ അപ്പം ആ ഒരു സ്വഭാവം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അവസാനം തുടക്കത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വേറൊരു ഇപ്പം ഇവന്റെ ബാംഗ്ലൂർ സീക്വൻസ് ഒക്കെ പടത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ബാംഗ്ലൂർ പിന്നെ അതല്ല ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ലുക്ക് ചേഞ്ചുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ധന്യോട് ഇപ്പം ജാവ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തന്നെയോട് പറഞ്ഞത് തന്നെ വണ്ണം വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ധന്യകളെ അതിന്റെ അത് ഇരുപത് ദിവസം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്ര ദിവസം നീ വണ്ണം വെക്കണം ഇത്ര ദിവസം നീ വണ്ണം കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ അതൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തത് ഒരു ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് നന്നായി എന്ന് തോന്നുന്നു വേറെ രീതിയിൽ വേറെ രീതിയിൽ നന്നായി നന്നായി എന്നുള്ളത് ഈ പിന്നെ തരുണ്ട കൂടെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ചെയ്യുകയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ആദ്യത്തെ നിങ്ങളൊരു എന്റർടൈനർ ആണ് മീൻ ഒരു എന്റർടൈനർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് എന്റർടൈൻ കൈൻഡ് ഓഫ് സിനിമയാണല്ലോ ഇത് ഒരു ട്രൂ ഈവെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ലുക്കുവിന്റെ ക്യാരക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലുക്കുവിന്റെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് എമ്പതേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസിഡന്റിനോട് സിമ്പതി എമ്പതി ഒന്നും തോന്നാത്ത വിധത്തിൽ ആ ക്യാരക്ടർ തന്നെ നിൽക്കണല്ലോ ഇതിപ്പോൾ വായിച്ച് തുടക്കം മുതൽ ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറിനോട് ഈവെന്റ്സിനോടും ഒരു സഹതാപ സ്വഭാവത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും പെരുമാറാനും പാടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സംഗതി അതേപോലെ പുറത്തേക്ക് വരാനും പാടാനും പാടില്ല അത് ഭയങ്കര ഈസി പ്രോസസ് ആയിരുന്നോ അത് ഈസി പ്രോസസ് അല്ല അത് ആ പക്ഷെ അത് എന്തായാലും ഭയങ്കര നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കാര്യം മമ്മൂക്കൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭയങ്കര പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ആണ് അത് മെന്റലി നമ്മളെ ആ ഒരു അതിനു വേണ്ടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു ഓരോ ആക്ടർ എങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും എന്തൊക്കെ അവൻ എന്തൊക്കെ അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ഒരു വേൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മുടെ നമ്മൾ കംഫേർട്ട് ആവാൻ മെന്റലി നമ്മൾ കംഫേർട്ട് ആവണം ആ ക്യാരക്ടറിലോട്ട് ഒന്ന് ഒരു സെറ്റിൽ ഒരു ഒരു ഇത്തം അതിലോട്ട് എത്താൻ ഉള്ളൊരു വർക്ക് എന്തായാലും നടക്കും ആ അതിനുള്ളൊരു വർക്ക് എന്തായാലും അതിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നില്ല മറ്റത് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ജാവല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വന്നിട്ട് എന്റെ കുറെ പരിപാടികളും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ എന്താ ഇത് ഇത് ഇമോഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് അത്ര പരിചയമല്ല നമുക്ക് റിലേറ്റ് നമുക്ക് എന്നും കാണുന്നതും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതും അല്ല ആ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ അതിന്റെ ഒരു അതും ഒരു വ്യത്യസ്തത നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രസമായിരുന്നു ഈ ആക്ടേഴ്സിനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ദിവസം മുതൽ ഒരു ദിവസം വരെയാണല്ലോ നോർമലി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കളക്ടീവാണ് ടീം ഒരു ഫാമിലി പോലെ ഇപ്പൊ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും പക്ഷെ ആ കൂട്ടുകുടുംബം ഒരു ദിവസം പിരിച്ചുവിട്ട് പാക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളാണല്ലോ ഈ സമയത്തിനകത്ത് നേരത്തെ ആക്ടേഴ്സിനോട് വന്നതുപോലെ തിരിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ഫിസിക്കാലിറ്റിയിലൊക്കെ അങ്ങനെയായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലിന്റെ ചേഞ്ച് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലുക്കിൽ മാറുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിലൊരു ലോങ് ജേർണി ആണല്ലോ ട്രാവൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ലുക്ക് ചേഞ്ചുകൾ അത്ര എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു കാരണം അതിനുള്ള ടൈം കോവിഡ് ചില സമയത്ത് ഷൂട്ട്
ഭയങ്കര ഇത് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗീവാൻ ടേക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാമ്പർ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നൊരു പക്ഷെ ടൈം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ തന്നെ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് പേര് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളുകൾ ബിനു അതുപോലെ പിന്നെ സുജിത്തും സുജിത്ത് ഗോകുലൻ അതെ ഗോകുലൻ എന്നാൽ ഇവരുടെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നേരത്തെ സിനിമയിൽ കണ്ട ഇപ്പം ലുക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നേരത്തെ സിനിമയിൽ കണ്ടതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു മാറ്റി പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടിയാണല്ലോ സിനിമ ചെയ്തത് അതങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷോർട്ട് ടൈം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ അത് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിലാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഈ ലുക്കിൽ വരണം ഈ രീതിയിൽ വരണം എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഒട്ടും ടൈം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ സുജിത്താണ് ഒരു ടൈം കാരണം സുജിത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഇനിഷ്യൽ പ്ലാനിലൊന്നും സുജിത്തരൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സുജിതരൻ ആക്ച്വലി സുധി സുധീകോപ്പ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വേഷമാണ് സുധീ ചേട്ടന് വരാൻ പറ്റാണ്ട് ഒരു സാഹചര്യം അതും ഇത് പറയുന്ന പോലെ കോവിഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഏത് സെറ്റിലാണ് അന്നേരം കോവിഡ് വരുന്നത് ഏത് സെറ്റിലാണ് ആളുകൾ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം പെട്ടെന്നൊരു സ്ഥലത്ത് എനിക്കൊന്നും സുജന്ന് ഇരുവില പൂഞ്ചറുടെ സെറ്റിൽ അവിടെ ഉരുൾപൊട്ടൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ലോക്കായി പോയി ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അപ്പം വളരെ വേദനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് സുധീ കോപ്പേനെ ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറൊരാളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ കാസ്റ്റിംഗിന് രാത്രികളിൽ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഞാനും സന്ദീപ് ചേട്ടനും ബിനു ചേട്ടനും ഒക്കെ കൂടിയിരുന്ന് ഡിസ്കഷൻ ഇവൻ തല്ലുമാലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ അവിടെ നിഷാദും ലുക്മാനും കൂടി നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡിസ്കഷനിലാണ് സുജിത്തേട്ടൻ വരുന്നത് സുജിത്തേട്ടൻ ആക്ച്വലി സെറ്റിൽ വന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ വായിക്കാൻ കൊടുത്തു വായിച്ചതിന് ശേഷം സുജിത്തേട്ടൻ വന്നത് നമ്മളൊരു ക്യാരവാൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാനും സുജിത്തേട്ടൻ കൂടെ സംസാരിച്ചു പിന്നെ ഈ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സീനാണ് ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ചെയ്യണം ബിനു ചേട്ടനായിട്ട് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സീൻ അത് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ടെൻഷൻ സുജിത്തിന് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഭയങ്കര ബിനു ചേട്ടൻ എടുക്കി വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ടെൻഷൻ ആണ് ഇതിന് മുന്നേ സുജിത്തിന് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലൻസം പവറുള്ള അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് മാറി ഇയാൾ ഇത് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്റെ അടുക്കൽ എല്ലാം ചോദിക്കും നീ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണോ അപ്പൊ ഞാൻ നൂറ്റി പത്ത് ചെന്ന് കാരണം ഇയാൾ ഒരു തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ എക്സസൈസുകളും അതിൻ്റെ പ്ലേകളും ഒക്കെ ചെയ്ത് വന്നുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഫീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഔട്ട്പുട്ട് വരും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് അപ്പം പുള്ളി വന്ന് ബിനു ചേട്ടൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പം ഞാൻ പുള്ളിക്ക് ഷോർട്ട് പോലും വെച്ചില്ല സുജിത്തേട്ടൻ്റെ സജഷൻ നിർത്തിയിട്ട് ബിനു ചേട്ടൻ്റെ ഷോർട്ട് എടുക്കണേ ബിനു ചേട്ടൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നൊരു സാധനം വന്നു അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ടറിൽ നിന്നൊരു സംഭവം കിട്ടുമ്പം റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം അപ്പം ബിനു ചേട്ടൻ അത് കണ്ട് പെർഫോമൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ട് ഏട്ടാ അയാൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അയാളുടെ കയ്യിൽ സാധനമുണ്ട് എന്നൊരു ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ബിനു ചേട്ടൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടേക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ആൾ ഇപ്പം ഒരു ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആളിലേക്ക് വന്ന് എത്തപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ആ ക്യാരക്ടറിനെ സുജിത്തേട്ടൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ബിനു ചേട്ടനായാലും ഗോകുലൻ എനിക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ തോട്ടിൽ തന്നെ ഇത് ഗോകുലനാണ് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേരേ ഗോകുലൻ എന്നാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും പുള്ളിയുടെ ലുക്കും അപ്പം നമ്മൾ പുള്ളി അതിൻ്റെ അകത്ത് പിടിച്ചാൽ കുറേ മാനസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഡിഫൈൻ ആണ് ഇനി ഒന്ന് ഗോകുലൻ ചേട്ടനൊക്കെ എന്നെ പണ്ട് നാടകം പഠിപ്പിക്കാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര രസം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലൊക്കെ നിലനിൽക്കേണ്ട ക്യാരക്ടർ റോളുകളിലൊക്കെ നിലനിൽക്കേണ്ട ഒരു ഫ്ലേവറുള്ള നടനാണ് നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ കാശാന ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന നടനാണ് പാഷാനെ വേണം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വേണ്ട ആളാണ് പാഷാന് എനിക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഗോകുലൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോകുലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വർക്കൗട്ട് ആവും ആ രീതിയിൽ ആളുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇനി അടുത്ത സിനിമകളി
ഫിസിക്കലി ആയാലും മെന്റലി ആയാലും ആ ക്യാരക്ടറിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് ഓവറോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് അവസാനം വരെ മൈന്യൂട്ട് മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരാൻ തെരഞ്ഞെട്ടൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഡെവലപ്മെന്റ് ആ ക്യാരക്ടറിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ പിന്നെ കുറെ ടൈമിന് ശേഷം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ട് എനിക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ സൈലന്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആസ് എ ഡയറക്ടർ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഇത്രയും ലൗഡ് ക്യാരക്ടർ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ട് കാരണം ജാവട സമയത്ത് ഞാൻ കേട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ധന്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിനെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിച്ചില്ല എന്നുള്ള കാരണം ആ അവിടെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ലോകമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ വേറൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലും അതാണ് ആക്ടറും ഡയറക്ടറും രീതിയിൽ ഈ സൈലൻസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ അതിന്റെ താല്പര്യം സൈലൻസ് വഴി എന്തൊക്കെ കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ സിനിമ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വാ എടുത്ത് ഡയലോഗ് പറയാനേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി അച്ഛനൊക്കെ സിനിമ കാണാൻ പറ്റും സിനിമയുടെ ഇനിഷ്യൽ ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ ധന്യായി ഈ ക്യാരക്ടർ നിൽക്കുമോ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ആക്ടറിലേക്ക് പോകണ്ടേ കാരണം തന്നെ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലൊന്നും പ്രേക്ഷകൻ കാരണം അവരുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇതിന് മുന്നേ കണ്ട സിനിമകളിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ വർക്കൗട്ട് ആണ് തന്നെയൊക്കെ ഇനിഷ്യലി തന്നെ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച പരിപാടിയാണ് അപ്പം സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രിവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അവള് കറക്റ്റ് ആകട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ് തന്നെ അടിപൊളിയാണ് തന്നെ ആയിരുന്നു കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിന് മേളിലെ ക്യാരക്ടർ കയറി പോയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം നമ്മുടെ ധാരണകളൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള സന്തോഷം പ്രേക്ഷകൻ കൂടി തീരുമാനിക്കണം വീട്ടിരിക്കണ തീരുമാനിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു സ്കോറിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പൊതുവെ എന്റെ അതിന്റെ ഒരു ടോണ് മൂടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു എന്താ പറയാ രണ്ട് രീതിയിൽ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ആ ഡിസൈനും ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് പനമലിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര മിനിമലായിട്ട് പക്ഷെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കേൾക്കാത്ത സോണിക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക സൗണ്ട്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അതാർന്നു എനിക്ക് ആക്ച്വലി ചലഞ്ച് നമുക്ക് മിനിമൽ നല്ല മിനിമലായിരിക്കണം എന്നാൽ നമ്മൾ അറ്റ്മോസിലും എല്ലാ തിയേറ്ററിലും നല്ല പഞ്ചലായിട്ട് വരണം അപ്പൊ അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഗിറ്റാറിൽ നമ്മൾ വയലിന്റെ ബോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറെ ഇനിഷ്യൽ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മൂവിയുടെ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മ്യൂസിക് അല്ല അതിനും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് ഡിസൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ബോ വെച്ചിട്ട് നൈലോൺ ഗിറ്റാറിൽ വായിച്ച സോ ഒരു സോ ഒരു സൗണ്ട് സ്കേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സീക്വൻസിൽ മ്യൂസിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ജേണിൽ അവർക്ക് ആൾക്കാർക്കും കിട്ടും ഇത്രയും ഒരു ഇങ്ങനെ വന്ന് അവിടെ മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആശ്വാസമായി അപ്പം അതും ഭയങ്കര മിനിമൽ പക്ഷെ എന്നാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോകും ബാക്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ മെലഡിയാണ് എല്ലാവർക്കും കണക്റ്റ് ആവുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഇത് ഓക്കെയാണ് ഇത് മൂഡ് ഓക്കെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പെട്ടെന്ന് വേണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു നീ സമയമെടുത്തു ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് അങ്ങനെ നാലാമത്തെ വേർഷനാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഉപയോഗിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീഡം വേണ്ട ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഈ പറഞ്ഞ ജയശ്രീ മാം പാടിയ സോങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഞാനും ശരണും പാലിയുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിഷ്വൽ സ്കേപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ മൂവ്മെന്റ് ഇവിടെ ഒരു സൈലൻസ് വന്നാൽ അതെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആളുടെ ഡിസൈൻ അവന്റെ ഒരു ക്യാമറയുടെ മൂഡ് അവിടെ എന്തായിരി
അത്രയും മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ അത്രയും വാക്കുകളെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്തവരാണ് അപ്പം എൻ്റെ അതൊരു വാക്കിങ് ന്യൂസ് അപ്പം ഞാൻ ഇവനും എനിക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവുമോ ഇത് വന്ന് പാടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്കൗട്ട് ആണ് അപ്പം പുള്ളിയുടെ ഇതിനും ഇതിനു മുന്നത്തുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് കേൾക്കും മറ്റേ മാലിക്കിന്റെ അകത്ത് പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിത്രചേച്ചനെ കൂടി ഇതിനേക്കാൾ കൊടൂരമായ വാക്കുകളായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് പാടി ആ അപ്പൊ ഇത് വർക്കൗട്ട് ആവും പുള്ളിയുടെ ജയശ്രീ മാമിന് അത്ര മലയാളം ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല അവൻ ജയശ്രീ മാമിന് ഇത് കംഫർട്ട് ആവുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കൺസേൺ പക്ഷെ പരിപാടി പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ വാക്കിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ വാക്കുകളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കാരണം അതൊക്കെ അതൊക്കെ കാരണം അൻവറക്കുകയും ഇത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഏത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് എഴുതിയൊരു പാട്ടാണ് ഇത് വർക്കൗട്ട് ആവും അല്ല ഇവൾ അൻവറക്കുക തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളൊരു സജഷൻ ചോദിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പുള്ളി കുറച്ച് വേണ്ടിയാണെന്നിട്ട് പറയും ആ അപ്പൊ ഇഷ്ടായില്ല എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഷ്ടായില്ല നല്ല ഇതിനെ നമുക്ക് വേറെ ഇതിന് ചെയ്തു പുള്ളി കളിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു കാഴ്ച ഈ പാട്ട് നമുക്കൊരു തേർഡ് പേഴ്സൺ നറേറ്റ് ചെയ്യണ പോലെയാക്കാം അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എത്തുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരാള് തേർഡ് പേഴ്സൺ പറയണ പോലെയാണ് ഇതിന്റെ പാട്ടിൽ കൂടെ പോണത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ജാവല് വർക്ക് ചെയ്തതാണ് പുള്ളി അമേരിക്ക എഴുതിട്ടാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ നൈറ്റൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഞാനും ബാലിയ കൂടി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് ഇങ്ങനെ ജോപ്പോളിനതായി ഫീഡ് ചെയ്ത് ഫീഡ് ചെയ്ത് ഫീഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ ജോപ്പോൾ ആക്ച്വലി സിനിമ പ്രിവ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ പാലിയെടുക്കുക ഒന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പം വന്ന് പടം കണ്ട് ഇതാണല്ലേ ഞാൻ എഴുതിയത് അങ്ങനെ അവരുടെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സോൾഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടുകളുള്ള സിനിമയാണ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയതിൻ്റെ ലുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ആൾ അടിച്ചിടിച്ച് ഇട്ടൊരു സിനിമയുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് സക്സസിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഡിസംബറിൽ വരുന്നത് ഒരു തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ഇടയിലാണ് സിനിമ അതെ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ഇടയിലാണ് സിനിമ എന്നുള്ള ഞങ്ങൾ ചെറിയ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് എൻ്റർടൈൻമെന്റ് ആണല്ലോ ആളുകൾ ഡിസംബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ്റർടൈൻമെന്റ് മാസമാണല്ലോ അപ്പൊ ആ നിലക്ക് അതുകൊണ്ട് തിയേറ്ററിൽ ആൾക്കാർ വരും തിയേറ്ററിൽ ആൾക്കാർ വന്നാൽ തിയേറ്ററിൽ വന്നാൽ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനുഷ്യാട്ടനെ കണ്ടിട്ടാണ് പടം അത് നമുക്കൊരു ഒരു ജേണി ഒരു യാത്രയാണ് ഒരു സിനിമ ഒരു നമുക്കൊരു സിനിമ ആയിട്ട് നല്ലതിൻ്റെ ഉപരി ഒരു ലൈഫ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു ജീവിതം കാണാൻ പറ്റും അത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിതം പോലെ തന്നെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇമോഷണലി നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിലെ പല ക്യാരക്ടേഴ്സും അത് ഷുവറാണ് അത് പല ക്യാരക്ടേഴ്സും നമ്മളെ നമ്മളെ നമ്മൾക്കിങ്ങനെ ഹോണ്ടി ആ മറ്റവൻ ആള് എന്താവില്ല ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ടാവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് എൻ്റെ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉപരി അയാൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാവും ഇന്ന ക്യാരക്ടർ ഇപ്പൊ എവിടെയാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് റിലീസ് ആയതിന്റെ ശേഷം പറയാം ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആരെയും അത്ര വലിയ പരിചിതമല്ലായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പ്രേക്ഷകന് ഇപ്പം പക്ഷേ ജാവയുടെ ഒരു ടീസറിൽ നിന്നും ട്രെയിലിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളത് കാണാൻ പോകണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത ഒറ്റ മൊമെന്റിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കണത് ജാവ ഒരു പരാജയമായിരുന്നെങ്കിലോ ജാവയ്ക്ക് ഒരു അത്രയും വലിയൊരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഈ സൗദി വിളക്ക് പോലത്തെ സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ അന്ന് ജാവ ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രേക്ഷകൻ നിന്നതിൻ്റെ ഒറ്റ ധൈര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും പുതുമയുള്ള കാസ്റ്റിംഗ് ട്രൈ ചെയ്യാനും പുതുമയുള്ള മ്യൂസിക് ട്രൈ ചെയ്യാനും സൗണ്ടിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു ഭയങ്കര ധൈര്യം കിട്ടും അപ്പം ഇപ്പം കാസ്റ്റിങ്ങൊക്കെ അതേപോലെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഒരു നാലഞ്ച് മാസം എറണാകുളത്തെ പല വീടുകളിലും കയറി ഇറങ്ങി ആളുകളെ കണ്ടെത്തി കൊണ്ടുവന്ന് അഭിനയിപ്പിച്ച സിനിമയാണത് അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മോർ ഓവർ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ സിനിമ ഓടുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന പ്രേക്ഷകനുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിനിമ എന്ത് സംസാരിച്ചിട്ടും
എല്ലാരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ സിനിമയാണ് അത് പ്രേക്ഷകർ കൂടി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെന്ന് അത്രയും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി സിനിമയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ പോയി കാണും